नमस्कार मित्र मैत्रिणो मी हनुमंत हांडे आई वेलकम टू दान अकेडमी यूट्यूब चैनल अन अकेडमी चाहिए यूट्यूब सेशन मध्य अपने सर्व स्वागत अपन यम अनेकविध प्रकार की महति घेल खूब सारे क्लासेस हैं खूब सारे संकल्पना है परंतु निश्चितपने तुम्हारा ये पलिक जाऊन साधारण संकल्पना ज्यादा त्या क्लियर तो करना चाहो आवाज ये ओके ओके थैंक यू मानिक तर आवाज ये मे इतर आवाज ये का मज़ा आवाज ये मटले का डिस्टर्बन्स है का आई होप कि डिस्टर्बन्स न सेल का कदाचित मे बी चला तर या तो यह मध्यम अपन हि कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज सुरू के लिए वास्तविक इकड़े मजे या सदर्भत या ठिका मजे अपने हा मध्यम यूट्यूब मध्यम पॉलिटी विषयी के लेक्चर्स फारशा मोटा प्रमाण नौते मैं सग्या गोषीं का विचार करूँ या सदर्भत अपन सुरुआत के लिए राहुल मंदा वेलकम सर्व स्वागत तो ये सीरीज सुरू के लिए अपन एक्सप्लेन्ड नावा ज्यादे अपन पैयांदा का ही सामाजिक दृष्टि महत्वा विषय घेताो आता अपन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एक पास सुरुआत के लिए जे अपन थेट प्रवास तीन से पंचाण पर्यत जाऊन थाम बरबर क्या हि सर्वान अत्यंत उपयुक्त ठरेल अभी अपेक्षा है आखी का ही घटक है इकोनॉमिक्स का शिक्षण है जो मी प्लस वरती शिकवत है महाराष्ट्र इतिहास देखी प्लस वर घ है यह व्यतिरिक्त सुधा का ही क्लासेस हैं तुम्हें साथ स्पेशल यदर्भ अपन तदर्भ तैयारी करता दसून तो हि एक बैच है नवीन लॉन्च है पी एस आई एस टी आई ए एस ओ सा जी एस बैच कोर्स है अठारह तारखेला नुकतीच लॉन्च है जास्त लेक्चर नहीं लवकर एनरॉल करा दोन तारखेपर्यंत चले दोन मेपर्यंत घरी सद्या बसन तुम्हें अभ्यास करा क्या अनेक प्रकार की मदद करना कोर्स नक्की उपयुक्त ठरते बरच विद्या अजु ही महत नहीं है कि यूट्यूब वेखिल इतक मोटा प्रमाण सीरीज चालू है बराबर क्या यस दयानंद स्मिता वेलकम सग स्वागत तो बरच जन ही महत नहीं कि यूट्यूब वेखी मोटा प्रमाण हि सीरीज चालू है मैं तुम्हें प्लस मधे नक्की या अंतर्गत तुम्हारा का अड़चण आल तो मैं मैसेज करा मैसेज करना तुम्हारा टेलिग्राम आई डी वपरता हरेफरल कोड जो है हरेफरल कोड वपरता तुम्हारा ऐडमिशन घता खरतर आत्ता परिस्थिति अभी है कि आप आत्ता का कष्ट योग्य प्रकार करता आजे कारण परीक्षा कभी ही अचानकपने घोषित ही हो कन्फर्मेसन पुल अजु ही बरच विद्या कि परीक्षा कदाचित टाइम पर हो रही परंतु अस नहीं है कदाचित का ही होता आरोग्या परिस्थिति बिगड़ी तो संगता नहीं परंतु परिस्थिति नक्की सुधारेल अभी आशा व्यक्त करूँ अपन पूरे पाएं पाजे क्या हा डेली स्पेशल क्लास का डोस है बरबर पी वाई क्यू है पी वाई क्यू मे प्रीवि इयर क्वेश्चन पेपर मैराथन सीरीज आज हा क्लास जो है तो सात पी एम ला है लक्षा ठेवा सात वजता है संध्या इकोनॉमिक्स आ पॉलिटी या दोन विषय बाबतीत जे कहीं मगिल वर्ष सगै प्रश्नपत्रिका है सगड़ा तो सग्या प्रश्नपत्रिक विश्लेषण कर सखोल तब यह सदर्भत मार्गदर्शन करो हर्षदा वेलकम सग स्वागत म अशा वे यदर्भर सर्वान सा हा फ्री है ये लिंक जी है ती तुम्हारा मजे प्रोफाइल वेल कि टेलिग्राम आई डी वरती देखी मिले टेलिग्राम चैनल वरती देखी ये लिंक तुम्हारा मिलन जाए मेरा टेलिग्राम वी जे का संपर्क है तो साधने सा आई डी वरती तुम्हें मेरा मैसेज करू शता ऐट द रेट हनुमंत हांडे ऐट द रेट हनुमंत थांडे इधे तुम्हें मेरा मैसेज करू शता तुम्हार का क्वेरीज आती तो तुम्हें माला संवाद साधु शकता कमेंट बॉक्स देखी कमेंट बॉक्स देखी ओपन आतो क्या मध्यम तुम्हें मैसी कनेक्ट होता आता हे सग संकना बरबर मग् भागा मे कुर्यंत आलो तो जरा संगा माला मग् भागा मे का पाल कशा प्रकार की संकल्पना समझू घर्टिकल विषय कुछ लिखी कुछली महती घी सग सुषंगा थोड़ा पूरे जाए अपने मदद हो मगर भागा मे कुर्यंत का गोषी पाया यह सदर्भत अपन मग् भागा मे उपराष्ट्रपति पदा सर तेत मजा नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ ठीक है उपराष्ट्रपति पदा विषय की जी कलम है ती कलम अपन पहली आर्टिकल सदुस पाल सदुस होता उपराष्ट्रपति पदा पदावधि बाबत मजे कि काल तो पदावरती रहना है बरबर यस नहीं आर्टिकल सदुस जाए तुम्हें कदाचित मिस के बाकी लक्षा है ना आर्टिकल सदुस 
सदुसष्ट आर्टिकल जाए अपने रिविजन क्विक का तर एक ते चार पर्यत प्राथमिक कलम है राज दाखल कर निर्मित करने के बदल पांच अकरा जी कलम है ती पांच अकरा नगरिकत्व सन्दर्भ में है बारह के पस्तीस कलम मूलभूत हक्का विषयी तपैकी कोर सेक्टर से जर पाले तो चौदह के बत्तीस कलम क्या अपन पाला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल छत्तीस से एक्वन एक्वन्न क अपने मूलभूत कर्तव्या की याद पाली बावन्न पास राष्ट्रपति की कलम सुरू जा बावन्न त्रेपन्न चौपन्न पंचावन राष्ट्रपति निवकी की रीत छप्पन लदावधि सत्तावन लुन सत्ता यार का अठावन लो पुनः पदा का सत्तावन लठावन लदा शर्ती एक सदर्भ में राष्ट्रपति बाबत इतर तरतुदी साठला शपथ है एकसठला महाभियोग है मग बासठला देखी पदा विषय सन्दर्भ जी का रिक्त आने सन्दर्भ तरतुदी आने दिन त्रेसठपासन राष्ट्रपति बाबत की पद पाली कलम पाली और सदुसठला यून थाम राष्ट्रपति जी कलम है तदावधिपर्यंत इतपर्यंत सग भाग क्लियर जा चला एक्जैक्टली हर्षदा बरबर त्रेसठ से सदुसठ पाली आता पुढ़ कलम है कलम अड़ुस का संगत आर्टिकल सिक्सटी एट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जे का अड़ुस है तो कशाबल महत देते खरतर बसष्ठ आड़ुस हि दोन कलम लक्ष सीरीज मे सिक्सटी टू आ सिक्सटी एट मजे बसष्ट अड़ुस अशा प्रकार आता आर्टिकल अड़ुस आप संगते उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने आता राष्ट्रपति पद रिक्त होने की तरतूद है ती कलम बसष्ठ मध्य है कलम अड़ुस मे उपराष्ट्रपति पद जे है तो रिक्त होते आता प्रश्न आ पड़ला अपने सर कशाला होल वो रिक्त बरबर का बर अड़ुस कलमानुसार कि उपराष्ट्रपति पद जे है तो रिक्त का होल ना रिक्त होने की कई कारण आली पाजे तो निश्चितपने हैं ना कारण अच्छा पाजे पहले कारण मे तो कार्यका समाप्ति कार्यकाल संपल तो क्या कराए उपराष्ट्रपति पदा म उपराष्ट्रपति पदा जो पांच वर्षांच कार्यकाल है तो पांच वर्षांच कार्यकाल संपैन बरबर तद रिक्त होता परंतु कार्यकाल संपनेपूर्वी अपन निवणूक घी पाजे आ साधारणता प्रघात है का समझ लुमला उपराष्ट्रपति पदा कार्यकाल संपनेपूर्वी अपन निवणूक घी पाजे मजे तगी व्यक्ति जो है तो लगे पदभार स्वीकार मशा वे पेली गोष्ट ज्यादा उपराष्ट्रपति पद जे है तो रिक्त होते दुसरी का राजीनामा तो राजीनामा को राष्ट्रपति पदावधिनुसार राष्ट्रपति पदावधि पाला अपन काल पाल यह नोट्स मे राष्ट्रपति पदावधि मे का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राजीनामा को देना राष्ट्रपति देना आर्टिकल सदुसठ मे पाल म आर्टिकल सदुसठ या अंतर्गत जर राजीनामा दिला तर राजीनामा जो है तो वेली पद जे है तो रिक्त हो दुसरी गोष्ट मजे पदच्युति मजे तला पदा का टाक जाए सुधा आर्टिकल सदुसठ मे अपन पाल बरबर मजे राज्यसभा निव्वल बहुमता ने आ लोकसभा ने केवल ठराव पास कर पदा का टाक जाऊ शकत आता यस पदा ज्यास यस पदा ज्यास का टाक जाए तो वेस पदच्युत जार पद जे है तो रिक्त हो आता आखि कुछ जर तकस्मक मृत्यु बरबर पदा आता जर मृत्यु उपराष्ट्रपति पद जे है तो रिक्त हो जाए आता प्रश्न अस है कि हे अड़ुस कलम का संगते अपने कि पद रिक्त उपराष्ट्रपति पद ये रिकाम रहें कि तरतूद का तर एक लक्षा दिया हिजाली फॉर्मल कारण कि ज्यामा उपराष्ट्रपति पद जे है तो रिक्त होते इतर ही कई कारण हैं कि ज्या कारण विचार के उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो पहली गोष्ट मे तो पदा जर आपत्र ठरवा अनेक पद्धति ने आपत्र ठर जाऊ शको आई निवूक जी है ती अवैध मजे चुकी से ठरवली मजे निवकी चुकी से ठरली कि पदा तो आपत्र ठरला तो यह सर्व या सर्व प्रसंगे उपराष्ट्रपति च पद जे है तो रिक्त होते आता रिक्त होते परंतु रिक्त जातुदी कराएं पाजे ना है कश बगूया पॉइंट एक वगलता वॉट इज द पॉइंट वन पॉइंट एक बगा कार्यका समाप्ति हा पॉइंट वगलता इतर वे लवकर लवकर निवूक घी पाजे मजे कभी जर राष्ट्रपति ने राजीनामा दिला तो पदच्युत जा मृत्यु पदा अपात्र ठरला निवणूक जैसी अवैध ठर तो यह सर्व प्रसंगी ते निवूक जी है ती लवकर लवकर घ कभी ती नहीं परंतु लवकर लवकर घी जा एक मधे का नहीं तो एक ची ऑलरेडी अपन डिस्क्रिप्शन पाल कि एक मध्य कार्यकाल समाप्ति नर संपनेपूर्वी निवूक घे दैट्स ऑल हेला मना च भारतीय राज्य घटने अगधी मैन्यूट लेवल जाऊन के विश्लेषण समझ ले चल रिप्लाय करा एकदा एकदा तुम्हें जी संवाद साधतो मग पुढ़ जाऊ चला 
ठीक आहे आय होप की तुमच्यापर्यंत लक्षात आलं असेल तुम्हाला सगळ्या गोष्टी युट्यूबला तर रिप्लाय करणं सोपं आहे की रे युट्यूबला रिप्लाय करत जा आणि इकडे मी च्या ॲपवरती तरी मोबाईलवर पाहता रिप्लाय करणं अवघड जातं चला इथपर्यंत भाग झाला आता ए पॉईंट वन जर वगळता आपण इतर वेळी लवकरात लवकर निवडणूक घेतली तर तिथून पुढे तो पाच वर्ष पदावरती राहतो ही लग ही संकल्पना लक्षात ठेवा म्हणजे पाच वर्ष तो आपला पदभार सांभाळेल आणि निश्चितपणे या संदर्भात आपल्याला अडुसष्टबद्दल माहिती देते आता अडुसष्ट कलम अडुसष्टबद्दल माहिती घेतल्यानंतर आपण पुढच्या कलमाकडे बोलतो कलम एकोणस एकोणसत्तरकडे एकोणसत्तर काय आहे कलम साठमध्ये काय आहे सांगा कलम साठचाला तुमचा रिप्लाय उशिरा येईल परंतु कलम साठमध्ये आहे राष्ट्रपतींच्या शपथेसंदर्भातील तरतुदी राष्ट्रपती शपथ कशा प्रकार साठ शपथ असं मी सांगितलं तुम्हाला तर कलम साठ जे आहे त्याच्यामध्ये शपथ आहे राष्ट्रपतींची तर कलम एकोणसत्तरमध्ये उपराष्ट्रपतींच्या शपथेसंदर्भातील तरतुदी आहे बरोबर मग आता हा उपराष्ट्रपती जो आहे त्या उपराष्ट्रपतीच्या संदर्भातील ह्या तरतुदी असलेल्या आपल्याला दिसून येतात मग अशा वेळी स तो शपथ काय घेतो उपराष्ट्रपती बरोबर संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेल पदाचे कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडेल म्हणजे संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगेल आणि पदाचे कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडेल देशाच्या लोकांप्रती जनतेप्रती अशा प्रकारची कुठलीही तरतूद याच्यामध्ये नाही हा फॉर्मॅट परीक्षेला विचारला जाऊ शकतो तुम्ही काय करा तुम्ही सर्च करा उपराष्ट्रपतीला शपथ कोण देतं बरोबर का शपथ कोण देतं हे सर्च करा मग संविधानाबद्दल निष्ठा आणि श्रद्धा बाळगणे आणि पदाचं कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडणे याच्या व्यतिरिक्त तरतूद नाही जर विचारले गेलं जर विचारली गेली तर आपल्याला ह्याची डिटेल विचारली जाऊ शकते की नक्की काय आहे आता जसं मी तुम्हाला म्हणलं राष्ट्रपतींच्या शपथेबाबत ज्या वेळेस आपण विचार केला किंवा राष्ट्रपतींच्या शपथेबाबत आपण ज्या वेळेस या संदर्भातील माहिती घेतली बघा राष्ट्रपतीची शपथ काय सांगते कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडेल म्हणजे इथं वेगळं काय आहे राष्ट्रपतींबाबत कर्तव्य बरोबर कर्तव्य निष्ठापूर्वक ज्या संदर्भात पार पाडेल आणि त्यानंतर कायदा व संविधान यांचे संरक्षण आहे कायदा कायदा व संविधान कायदा व संविधान याबाबत आहे आणि भारतीय जनतेचं कल्याण जनतेचे कल्याण आहे भारतीय जन हे तीन घटक आहेत आणि इथं काही संविधानाबद्दल खरी निष्ठा आणि श्रद्धा आणि पदाचे कार्य प्रामाणिकपणे हा बेसिक डिफरन्स आहे राष्ट्रपतींची शपथ आणि या संदर्भात उपराष्ट्रपतींची शपथ इथे आपल्याला येस पूजा जे एक लक्षात घ्या बऱ्याच जणांचं असं म्हणणे की नोटिफिकेशन येत नाही पहिली गोष्ट तुम्हाला सांगतो इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही तुमची जबाबदारी आता की रोज नऊ वाजता आपले लेक्चर असते मी बऱ्याचदा सांगितलं रोज नऊ ए एमला आहे बरोबर रोज तर रोज नऊला असेल तर रोज नऊचा तुम्ही जो काही टाईम आहे तो फिक्स ठेवा आपण आर्टिकल सत्तर पर्यंत आलो आता एक ते सत्तर आर्टिकल झाले आपले मग भार बऱ्याच लोकांना महाराष्ट्रात माहीत सुद्धा नाही आहे की अशी पण सिरीज युट्यूबला चालू आहे आर्टिकल एक पासून तीनशे पंच्याण्णव कडेचा प्रवास चालू आहे हे लोकांना माहीतच नाही तर आता ही तुमची स्वतःची जबाबदारी आहे की हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवायचं दररोज नऊ ए एमला आपली ही सिरीज चालू होते चला कारण माझं माझं मत असं आहे वैयक्तिक की तुमच्याकडे मूलभूत ज्ञान असल्याशिवाय बरोबर तुम्ही कुठल्याच प्रकारची परीक्षा पास होऊ शकत नाही तुम्ही शॉर्टकट्स किंवा स्मार्ट वर्कचा वापर अभ्यास झाल्यानंतरच करू शकता म्हणजे अभ्यासाच्या आधी शॉर्टकट वापरणे हे सर्वात घातक आहे त्यामुळे तुमच्याकडे बेसिक आणि मूलभूत ज्ञान असणं गरजे परीक्षेला थोडासा कालावधी मिळालेला आहे तर सर्व गोष्टी मूलभूतरित्या समजून घ्या ते फरक पाहिला उपराष्ट्रपती पदाची शपथ संविधानाबद्दल श्रद्धा आणि निष्ठा आणि कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडेल इकडं आहे कर्तव्य पार प्रामाणिकपणे पार पाडेल त्यानंतर कायदा आणि संविधानाची रक्षण करेल आणि जनतेचं कल्याणासाठी स्वतःच वाहून देईल आता पुढे आहे आर्टिकल सत्तर आर्टिकल सत्तर काय सांगते एखादा आकस्मिक प्रसंग आला त्या आकस्मिक प्रसंगी राष्ट्रपतींची कार पा कार्य पार पाडण्यासाठी संसदेस स्वतःला योग्य वाटेल अशी तरतूद करते म्हणजे काय समजा एखादी आकस्मिक परिस्थिती आहे किंवा अशी तरतूद आहे जी संविधानामध्ये नाही आहे किंवा संविधानिक मर्यादा आहेत राष्ट्रपतींना ते करण्याचा सध्या अधिकार नाही तर मग संसद काय करेल आता संसद करेल की आकस्मिक प्रसंगी राष्ट्रपतींची कार्य जी आहे ती पार पाडण्यासाठी संसदेला योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येऊ शकते एक गोष्ट नेहमी लक्षात घ्या आर्टिकल त्रेपन्न काय सांगता आपल्याला बघा सगळ्यांनी माझ्यासोबत असलं पाहिजे बरं का म्हणजे आपलं सगळं मागचं पाठ असलं पाहिजे पाठ म्हणजे घोकमपट्टी नव्हे तर लक्षात असलं पाहिजे तर काय आर्टिकल त्रेपन्न काय आहे आर्टिकल त्रेपन्न आहे संघराज्याचा सर्व कारभार जो आहे तो राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो 
म्हणजे जी जी संघराज्याची कृती आहे ती राष्ट्रपतींच्या नावाने चालणार आहे मग राष्ट्रपती समजा कुठलीही कृती मग राष्ट्रपतींच्या नावाने चालेल मग इथं काय सांगितलंय राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहेत बरोबर आकस्मिक प्रसंगी म्हणजे संघराज्यामध्ये काही आकस्मिक गोष्ट झाली तर ती राष्ट्रपतींच्या नावानेच चालणार आहे मग तिच्याबाबत तरतुदी करण्याचा अधिकार संसदेला असलेला आपल्याला आर्टिकल सत्तर मध्ये दिसून येतो समजलं हा विजय करणार आपण करणार जर इथून पुढे ट्राय करू जसे तुमच्या सूचना येतील तशा इंग्लिश वर्ड सुद्धा आता हे आर्टिकल सत्तर आहे मग आकस्मिक प्रसंगी राष्ट्रपतींची कार्य पार पाडण्यासाठी कोणाला तरतूद करता येईल तर संसदेला तरतूद करता येईल म्हणजे आर्टिकल त्रेपन्न इथे आपल्याला दिसून येतं की भारताच्या सर्व संघराज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो पण संघराज्याकडे अशी तरतूदच नाहीये की जिथे त्याच्यावरती काम करू शकतात मग अशी नवीन तरतूद करून राष्ट्रपतींना तो अधिकार प्रदान करण्यासाठी संसद जो आहे तो तरतूद करू शकते एकोणसत्तर सत्तर झालं एकाहत्तर कडे वळूया ह्या दोघांच्या निवडणुका राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकी संदर्भात झाला वाद निर्माण बरोबर निवडणुकी संदर्भात जर काही वाद निर्माण झाला बाबी निर्माण झाल्या तर त्याबाबत काय करायचं आता प्रश्न आहे आर्टिकल पंचावन्न मध्ये राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची रीत सांगितलेली आहे आर्टिकल त्रेसष्ट संदर्भात यास आपल्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत आर्टिकल त्रेसष्ट मध्ये भारताला एक उपराष्ट्रपती असेल उपराष्ट्रपती जो आहे तो चौसष्ट नुसार राज्यसभेचा पदसिद्ध सभापती असेल पासष्ट नुसार तो राष्ट्रपती म्हणून कार्य करताना त्याच्या जबाबदारी आहेत आणि त्यानंतर सहासष्ट सदुसष्ट मध्ये त्या संदर्भातील ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तरतुदी असलेल्या आपल्याला दिसून येतात मग प्रामुख्याने आर्टिकल सहासष्ट मध्ये उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक आहे म्हणजेच आर्टिकल पंचावन्न मध्ये राष्ट्रपती पदाची निवडणूक आर्टिकल सहासष्ट मध्ये उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक याच्या संदर्भात निर्माण झालाय वाद आता वाद निर्माण झालेला सोडवायचा कसा मग निर्माण झालेला वाद जो आहे तो सोडवण्यासाठी आपल्याला प्रथमत काय करायचे सर्व मुद्दे किंवा सर्व तंटे यांची चौकशी व निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करणार मग राष्ट्रपती असू द्या उपराष्ट्रपती असू द्या यांच्या निवडणुकी संदर्भात काहीही राडा होऊ द्या बरोबर तर त्याचा अंतिम निर्णय जो आहे तो सुप्रीम कोर्ट देणार अशी तरतूद चव्वेचाळीस अवी घटना दुरुस्ती एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तरने भारतीय राज्य घटनेत टाकली बरोबर मग आता प्रश्न काय माहिती का यांच्या निवडणुकी संदर्भात जो काही वाद निर्माण होतो ना त्या वादाच्या वेळी जो स्वतः उमेदवार आहे तोच आपली तक्रार दाखल करून ठेवू शकतो म्हणजे तोच तक्रार तक्रार जी आहे ती दाखल करू शकतो जर निवड रद्द बातल केली समजा राष्ट्रपतीची निवड रद्द केली उपराष्ट्रपतीची निवड रद्द केली आता अशी निवड रद्द केल्यानंतर त्याने तोपर्यंत केलेल्या कृतींचं काय समजा मी एक समजा मी एक जानेवारी रोजी राष्ट्रपती झालो बरोबर आणि वीस जानेवारी रोजी मी काय केले वीस जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की तुझी निवडणूकच काय आहे तर रद्द ठरवते मग एक ते वीस दरम्यान झालेल्या कृतींचं काय तर याला काही धक्का बसणार नाही निवड जरी रद्द झाली तरी त्या दरम्यान केलेली कृती किंवा घोषणा ही विधिग्राही असतील विधिग्राही म्हणजे काय तर विधीला धरून असतील विधीला धरून असतील म्हणजे काय कायद्याला धरून असतील म्हणजे काय योग्य असेल बरोबर का कारण तू पदावरती असताना तो निर्णय घेतला आहे ऍज अ प्रेसिडेंट म्हणून याबाबत नियमन करण्याचा अधिकार संसदेला आहे म्हणजे समजा राष्ट्रपतीची निवडणूक उपराष्ट्रपतीची निवडणूक याबाबत काही नियम करायचे असतील तो करण्याचा अधिकार संसदेला आहे निर्वाचन गणाच्या सदस्यामध्ये एखादी जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून निवडणूक प्रश्नास्पद करता येणार नाही समजा राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये शंभर लोक मतदान करतात फॉर एक्झाम्पल लक्षात ठेवा शंभर लोक मतदान करतात त्या शंभर लोकांपैकी मी समजा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलो आणि मी काय म्हणतोय हे शंभर लोकांमध्ये दोन लोक नव्हती मग हे दोन लोकांना बोलवा त्यांचं मतदान घ्या आणि मग माझी निवडणूक ठरवा तर असं काही करता येणार नाही म्हणजे निर्वाचन गणामध्ये एखादी व्यक्ती अनुपस्थित होती जागा रिक्त होती बरोबर जा अनुपस्थित किंवा जागा रिक्त जागा रिक्त म्हणजे काय ह्या दोन जागाच भरलेल्या नाही आहेत समजा शंभर लोक आहेत टोटल सदस्य संख्या आहे त्यापैकी अठ्ठ्याण्णव लोक भरलेत दोन जागा रिकाम्या आहेत तर मी असं म्हणू शकत नाही ह्या जागा पहिल्यांदा भरा मग माझी निवडणूक करा ही याच्या मागची बेसिक लॉजिक आहे याच्या मागचे सगळे लेक्चर बघता येतील काहीच काळजी करू नका एक्सप्लेन नावाची सिरीज सर्वात आधी इथे मी सुरू केली आहे काही काळजी करू नका मग आता हे झालं अनुच्छेद एकाहत्तर मध्ये मुद्दे तंटे सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय चव्वेचाळीस अवी घटना दुरुस्ती निवड रद्द बातल केली तरी घोषणा विधिग्राह्य याबाबत नियम करण्याचा अधिकार संसदेला आणि जागा रिक्त म्हणून निवडणूक प्रश्नास्पद करता येणार नाही आर्टिकल बहात्तर राष्ट्रपतीच दयेचा अधिकार आहे खालील गुन्ह्यांबाबत राष्ट्रपतीच दयेचा अधिकार सगळ्यांना माहिती आहे आतापर्यंत खूपदा आपण ऐकलं हे राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार काय आहे राष्ट्रपती कशाप्रकारे एखाद्याला दया देऊ शकतात अशा कसाबने कसाबने या संदर्भात 
दयेचा अर्ज दाखल केला दुसऱ्यांनी दयेचा अर्ज दाखल केला वगैरे वगैरे राष्ट्रपती कोणत्या खटल्यांसंदर्भात दयेचा अधिकार वापरू शकतात तर शिक्षेत बघा काय काय वापरू शिक्षेत माफी मिळू शकते आता शिक्षेत माफी म्हणजे काय तर थेट तुम्हाला पारडाऊन करणे म्हणजे पारडाऊन म्हणजे काय तर निवाडा आणि शिक्षा ह्या दोन्हीही बाबी दूर केल्या जातात आणि याशिवाय सगळ्या स्वरूपातल्या शिक्षेपासून त्याला मुक्त केले जातं ही शिक्षेत माफी आहे आता प्रश्न आहे सूट किंवा सवलत देणे आता सूट किंवा सवलत म्हणजे काय काही विशिष्ट प्रसंगी बरं का कम्युनिटे कम्युनिटेशन म्हणतो याला आपण म्हणजे पर्याय म्हणून अन्य शिक्षा दिली जाते म्हणजे फाशीच्या शिक्षेच्या ऐवजी समग्र कारावासी शिक्षा मग शिक्षा कमी क शिक्षा कमी करणे म्हणजे दोन वर्षे शिक्षा असेल तर एक वर्षे शिक्षा होऊ शकते शिक्षा निलंबित किंवा रद्द करणे म्हणजे शिक्षा सस्पेंड पण केली जाऊ शकते लक्षात शिक्षा सक्सेन सस्पेंड म्हणजे तहकूब पण केली जाऊ शकते मग गुन्हेगाराला पुरेसा अवधी मिळावा त्याला सर्वसाधारण टाईम मिळावा ही तरतूद आहे नंतर आहे एका प्रकारची शिक्षा दुसऱ्या प्रकारात परिवर्तन होऊ शकते म्हणजे एक प्रकारची शिक्षा आहे समजा एखादीची परिस्थिती आहे समजा जसं मी तुम्हाला म्हटलं की म्हणजे परावर्तित करणे एखादी समजा महिला आहे बालक आहे काही घटक आहेत वय कमी आहे तर त्या अनुषंगाने एका प्रकारची शिक्षा दुसऱ्या प्रकारात परिवर्तित होऊ शकते म्हणजे सोप्या भाषे सांगू का सर्व काही होऊ शकत सर्व सर्व काही राष्ट्रपतींना करण्याचा अधिकार आहे कुठल्या कुठल्या प्रकारात तर लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या सर्व बाबींमध्ये मग ते लष्करी न्यायालयाने दिलेली शिक्षा असू द्या केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षा असू द्या राज्य कायद्याच्या का नाही कारण राज्य कायद्यांच्या बाबीत राज्यपालांना अधिकार आहे मग केंद्रीय कायद्याने उल्लंघन केलेल्या शिक्षेच्या बाबींमध्ये आणि देहदंड म्हणजे फाशीच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना दयेचा अधिकार आहे मग आता प्रश्न काय माहिती का आपल्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो की राष्ट्रपतींचा हा दयेचा अधिकार राष्ट्रपतींचा स्वविवेका दिनाधिकार आहे का म्हणजे राष्ट्रपती स्वतःच एकटा निर्णय घेणार का चला मला वाटतं ह्याला फाशी नाही द्यायची चला ह्याला घरी पाठवा मला वाटतं ह्याला फाशी द्यायची दिलीच पाहिजे ह्याच्यावरती सही करा असं का नाही राष्ट्रपती म्हटलं भारतीय राज्यघटनेमध्ये की आर्टिकल चौऱ्याहत्तर उद्या आपण सुरुवात करूयाच आर्टिकल चौऱ्याहत्तर जे आहे ते दिसून येतं आपल्याला आर्टिकल चौऱ्याहत्तर काय आहे आर्टिकल चौऱ्याहत्तर आपलं हे सांगते की पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती काम करेल इथे सुद्धा दयेचा अधिकार जो आहे तो ॲप्सोल्यूट नाही आहे हे लक्षात ठेवा राष्ट्रपतींना गृह मंत्रालयाकडून अहवाल प्राप्त होतो राष्ट्रपतींकडे ज्यावेळेस दयेचा अर्ज दाखल होतो त्यावेळेस राष्ट्रपतींना गृह मंत्रालयाकडून एक अहवाल प्राप्त होतो त्या अहवालावरती राज्य राष्ट्रपती विचार करतात आणि विचार विनिमय करूनच मगच निर्णय दिला जातो म्हणजे गृह मंत्रालयाच्या सल्ल्यानेच हे सगळं काम होत असलेलं आपल्याला दिसून येतं अशा प्रकारच्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत बारीक सारीक गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजेत हा लक्षात एक्झॅक्टली बळीराम परफेक्टली सर बरोबर अशा प्रकारे चला नाही विजय ह्या सगळ्या बाबतीत दाखल करता येऊ शकते लष्करी न्यायालय केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन सगळ्या बाबतीत मग तसं जर असतं फक्त देहदंडाच्या बाबतीत तर मी तर सूट सवलत शिक्षा कमी करणे हे आलंच नसतं मग एका प्रकारची शिक्षा दुसऱ्या प्रकारामध्ये परावर्तित करणे हे आलं नसतं मग या सगळ्या कायद्यांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना दयेचा अधिकार आहे त्यानंतर संघराज्याच्या बाबतीतलं राष्ट्रपतींच्या संकल्पनेतलं शेवटचं कलम म्हणजे काय तर त्र्याहत्तरावं संघराज्याच्या शक्तीची व्याप्ती आता संघराज्याच्या शक्तीची व्याप्ती म्हणजे काय जे भारतीय संघराज्य आहे त्याची कार्यकारी अधिकार कुठपर्यंत चालणार हे सोपं कलम याच्यावरती कधी प्रश्न विचारला जात नाही परंतु माहिती असू द्या याचा अधिकार कुठपर्यंत चालणार तर या व्याप्तीमध्ये ज्या बाबतीत संसदेस कायदे करण्याची शक्ती आहे त्या बाबी म्हणजे काय ज्या बाबतींमध्ये संसद कार्य करू शकते कायदे करू शकते तिथपर्यंत संसदेचा अधिकार आहे बरोबर मग अशा वेळी त्याच्यामध्ये तह करार किंवा अन्य भारत सरकारला वापरता येण्यासारखे अधिकार यांचा देखील समावेश होतो म्हणजे सोप्या भाषेत त्याचा काय अर्थ होऊ शकतो सोप्या भाषेत याचा अर्थ होतो संसदेला जिथपर्यंत कायदा करण्याची शक्ती आहे बरोबर तोपर्यंत संसदेच्या संघराज्य म्हणजे संघराज्याच्या शक्तीची व्याप्ती आहे संघराज्य कुठपर्यंत जोपर्यंत संसद कायदा करू शकते तिथपर्यंत आता याच्यामध्ये असं होऊ शकतं का मग की संसद राज्यांसाठी पण कायदा करू शकते नाही तोच अपवाद आहे राज्य विधी मंडळाच्या शक्ती येणार नाही म्हणजे काय तर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे याचा अर्थ असं नाही की संसद महाराष्ट्र राज्याचा कायदा करण्याचा अधिकार काढून घेईल किंवा पश्चिम बंगालचा कायदा करण्याचा अधिकार काढून घेईल मग संघराज्याच्या शक्तीची व्याप्ती कुठपर्यंत आहे संसदेला जिथपर्यंत कायदा करता येतो तिथपर्यंत व्याप्ती आहे त्याच्यामध्ये राज्यांचे अधिकार सुद्धा अबाधित राहतील हे या कलमाचा अर्थ झाला सगळ्यांना समजलं इथपर्यंतचा भाग
सगळ्यांना समजलं का इथपर्यंत सभा लोकसभेचा रोलच नाही पूजा याच्यामध्ये लोकसभेचा रोल असतं तरच या संदर्भात हा समजा हा तुम्ही म्हणले की बाबा राष्ट्रपतींचं द्यायचं ते पेंडिंग राहतं मग मग त्याशिवाय अहवाल आल्याशिवाय राष्ट्रपती पुढची कृती करत नाही चला थोडस प्रश्नांच्या बाबतीत वळूया आपण एखाद दुसरा प्रश्न पण पाहूया रोजचा आपण बदलले स्ट्रक्चर आता प्रश्न पण पाहायला लागलो आपण आता रिप्लाय करा एकदा सगळ्यांनी एकदा रिप्लाय करा चला ठीक आहे जे रेग्युलर आहेत त्यांचे तर रिप्लाय आले बाकीचे बघा आता कसं करायचंय राज्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या संदर्भात पुढील पैकी कोणता किंवा कोणतं विधान योग्य आहे देशात सामाजिक आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित सॉरी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी ची तत्वे याच्यामध्ये आहेत या भागात समाविष्ट असलेली तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत म्हणजे न्यायालयात जाऊ शकत नाही चला बघा प्रश्न बघा आणि रिप्लाय करा संसद नाही तसं राज्यांनाच करावं लागतं विजय राज्यांनाच तो आर्टिकल दोनशे बावन्न त्रेपन्न ज्यावेळेस आपण सगळे पाहू त्यावेळेस त्याच्याबद्दलची माहिती घेऊ की राज्य आपला कार्यकारी अधिकार जो आहे काही राज्य कायदा करण्याबाबतचा स्पेशल तर ते संसदेला बहाल करू शकते का बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे की तीन किंवा काहींचं म्हणणं आहे चार बघूया आपण आता डायरेक्टिव्ह व्हॉट इज डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बरे डायरेक्टिव्ह डी पी एस पी डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजे राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्व झालं असं होतं की खरं तर राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे ही मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनामे जाहीरनाम्यानुसार मानवाचे मूलभूत हक्क आहे पण देशाला स्वातंत्र्य मिळालं देशाची काही एवढी कॅपॅसिटी नव्हती की सगळेच हक्क बहाल करता येतील म्हणून देशाने काय केलं जे पॉलिटिकल राईट्स होते बरोबर पॉलिटिकल राईट्स ते पॉलिटिकल राईट्स फंडामेंटल राईट्समध्ये परावर्तित केले आणि आर्टिकल बारा ते पस्तीसमध्ये फंडामेंटल राईट बहाल करून त्याबाबत नागरिकांना या संदर्भात बहाल करून टाकले परंतु डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लागू करण्यासाठी नागरिकांना भारत भारत सरकारजवळ पुरेशी आर्थिक संसाधने नव्हती बरोबर पुरेशी आर्थिक संसाधने नव्हती मग हा प्रॉब्लेम झाला मग त्यामुळे झालं काय माहिती का मग डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी निर्माण करण्यात आले आणि असा भाग टाकण्यात आला की राज्य आपलं कर्तव्य पार पाडत असताना अशा प्रकारच्या तरतुदी करेल कशा प्रकारच्या तरतुदी तर पहिली आहे देशात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी जी ही तत्वे आहेत म्हणजे आर्टिकल छत्तीस ते आर्टिकल एक्कावन्न या दरम्यानची सगळी कलम जी आहे ती देशामध्ये सामाजिक किंवा आर्थिक बाबतचं जी काही लोकशाही आहे ती प्रस्थापित करतात राजकीय लोकशाही फंडामेंटल राईटने प्रस्थापित केली आणि या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही या भागात असलेली तत्वे ही न्यायप्रविष्ट नाहीत आर्टिकल सदोतीस आठवलं का सगळ्यांना रिप्लाय करा मी वाट बघते आर्टिकल सदोतीस हो 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 पी वाय क्यू आहे हा काय प्रॉब्लेम झाला मग पी वाय क्यू आहे मग प्रॉब्लेम काय हा काल हा तो स्पेशलचा प्रॉब्लेम आहे हा एक्झॅक्टली तर आता हा आर्टिकल सदोतीस आहे म्हणजे आपल्याला आर्टिकल सदोतीसमध्ये सांगण्यात आले की म्हणजे आर्टिकल छत्तीसमध्ये काय आहे राज्याची व्याख्या आर्टिकल सदोतीसमध्ये ही न्यायप्रविष्ट नाही आहेत आर्टिकल अडोतीसमध्ये काय आहे आर्टिकल सांगा सगळं सगळं सांगा आर्टिकल अडोतीसमध्ये लोककल्याणकारी राज्याची स्थापना करणे आर्टिकल एकोणचाळीसमध्ये सहा प्रकारची जे काही लिस्ट आहे ती दिली त्याच्यामध्ये उपजीविकेची समान संधी संसाधनांचं समान वाटप आर्थिक सत्तेचं केंद्रीकरण नको समान कामासाठी समान वेतन त्यानंतर बालकांचा महिलांचा पुरुषांचा दुरुपयोग होता कामाने वयाचा त्यानंतर बालकांचा निरोगी वातावरणामध्ये विकास आर्टिकल एकोणचाळीस ए मोफत न्यायिक समान कायदे समान न्याय मोफत कायदेविषयक सल्ला चाळीस ग्रामपंचायत एक्केचाळीस कामाच कामाचा शिक्षणाचा विवक्षित प्रकरणी मदतीचा बेचाळीसला या संदर्भात निर्वाह वेतन त्यानंतर त्रेचाळीसला बे बेचाळीसला कामाच्या ठिकाणी न्याय वातावरण त्रेचाळीसला निर्वाह वेतन त्रेचाळीस क आणि ख पाहिला चव्वेचाळीस समान नागरी पंचाळीसला या संदर्भात बालकांविषयीचा हक्क सेहेचाळीसला एस सी एस टी आणि दुर्बल सत्तेचाळीसला आरोग्यविषयक अठ्ठेचाळीसला शेती पर्यावरण विषय मग एक अठ्ठेचाळीस क ला पर्यावरणाचे संरक्षणाच्या संदर्भातील त्यानंतर एकोणपन्नासला मोनोमेंट्स म्हणजेच काय राष्ट्रीय स्मारकांचे संरक्षण आहे पन्नासला न्यायपालिका कार्यपालिका वेगळी आणि एकावन्नला आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि करार या संदर्भातला आहे मग अशा प्रकारे हे जो साऊंड बीप होतोय कोणीतरी रिप्लाय केलाय साऊंड बीप होतोय तो स्टॉप करा तर तो टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे सॉरी फॉर दॅट आणि तुम्ही थोडंसं ॲडजस्ट करा आय एम रिअली सॉरी फॉर दॅट टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे आपण रोजच लेक्चर घेतोय त्यामुळे थोडंसं तुम्ही समजून घ्या 
आता हे झालं मग ही दोन्हीही विधानं बरोबर आहेत हे समजून घ्या मग हे जरी पी वाय क्यू असले तरी प्रश्न कुठल्या स्वरूपात विचारला जाऊ शकतो आपलं हे माहिती पाहिजे अशाच प्रकारचे अनेक प्रश्न आहेत की तुम्ही ज्यावेळेस नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य पाहता फंडामेंटल ड्युटीज लोकशाही राष्ट्रांमध्ये मूलभूत कर्तव्यांना जास्तपणे राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलं नाही परंतु साम्यवादी देशांमध्ये लाईक रशिया रशियन राज्यघटनेचं आर्टिकल दोन म्हणजे दुसऱ्या आर्टिकलमध्ये सबक्लॉज टू मध्ये बरोबर का आपले सांगण्यात आलं सो सॉरी आर्टिकल सहा सबक्लॉज टू मध्ये सांगण्यात काय आलं माहिती का तुमचे राईट्स आणि बिअर इक्वल ड्युटीज म्हणजे तुमचे अधिकार आणि कर्तव्य हे समानच आहेत हे साम्यवादी देशांमध्ये सांगण्यात आलं मग आता इथं काय तर मूलभूत कर्तव्य कोणचं नाही लोकशाही राष्ट्रांमध्ये जपान हे एकमेव लोकशाही राष्ट्र होतं ज्याच्यामध्ये मूलभूत कर्तव्य होती मग अशा प्रकारे भारतामध्ये जर साम्यवादी देश म्हणला रशिया तर इथे साम्यवादी देशांमध्ये कर्तव्यांची यादी आहे परंतु लोकशाही राष्ट्रांमध्ये नाही का तर लोकशाही राष्ट्राच्या घटनाकारांना असं वाटलं लोकांनी काय करावं हे राज्य संस्थेने सांगायचं नाही आपलं क्यू कुठलं ड्युटी नाही आहे तर मतदान करणे हे आपलं कर्तव्य नाही आहे म्हणजे कर्तव्य आहे परंतु भारतीय राज्य घटनेतलं कर्तव्य नाही आहे मग राज्य घटना आणि त्यातील तत्वांचा आदर करणे राज्य घटने तत्वातील आदान आदर करणे म्हणजे कुठली आर्टिकल एक्कावन्न क च सब आर्टिकल जे आहे ते दोन आहे सार्वजनिक मालमत्तेचं रक्षण करणे आर्टिकल एक्कावन्न क च सब आर्टिकल जे आहे ते नऊ आहे त्यानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन आर्टिकल एक्कावन्न क च सब आर्टिकल आठ आहे बरोबर मग आपली लिस्ट पाठ पाहिजे मी तुम्हाला किती वेळा पाठ करून घेतली ती रोजच्या रोज ती लिस्ट पाठ झालीच पाहिजे कुठली लिस्ट पाठ झाली पाहिजे तर पहिलं कर्तव्य आहे की राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत आणि संविधानाचा आदर करायचा दुसरं कर्तव्य की उदात्त आदर्शांची जोपासना करायची स्वातंत्र्याविषयीच्या तिसरं कर्तव्य सार्वभौमता एकता एकात्मता यांचं संरक्षण करायची चौथं कर्तव्य देशाचं संरक्षण पाचवं कर्तव्य भेदभाव नष्ट करायचा स्त्रियांप्रती आदर सहावं कर्तव्य संमिश्र संस्कृतीचं मोल जाणायचं सातवं कर्तव्य पर्यावरणाचं रक्षण करायचं आठवं कर्तव्य आपलं वैज्ञानिक दृष्टिकोन मानवतावाद जोपासायचा नववं कर्तव्य हिंसेचा त्याग करायचा अहिंसेचा स्वीकार करायचा दहावं कर्तव्य यशाची इतकी उत्तम पातळी गाठायची की जेणेकरून देशाचा विकास होईल आणि अकरावं कर्तव्य आपल्या पाल्य सॉरी आपली जी मुलं आहे त्या मुलांना शिक्षणाविषयीचा अधिकार हे आपलं कर्तव्य इतकं बेसिक लॉजिक जे आहे ते आपल्याला एक्झॅक्टली कर भरणे नाही आहे आज हिम बरोबर आहे आणि या संदर्भात ऑलरेडी सांगितलं होतं स्वर्णे सिंग समितीने की मतदान करणे किंवा कर भरणे म्हणजे टॅक्स भरणे हे तर कर्तव्य टाका परंतु टाकलं नाही दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वर्ण सिंग समितीने हे पण सांगितलं होतं जर कर्तव्यांचं पालन केलं नाही तर दंड होऊ शकतो असं करा परंतु तेही केले गेले नाही परंतु यासाठी कायदे केले गेले नंतर याच्यावरती टीका देखील मोठ्या प्रमाणात नंतरच्या स्वरूपात झालेली आहे अशा प्रकारे येस एक्झॅक्टली नाही परंतु मतदान करणे जरी असलं तरी सुद्धा मतदान करणे हे कर्तव्यांच्या लिस्टमध्येच नाही आहे आपलं मग ही सगळी गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण रोजच्या रोज पाहणार आहोत आपण आर्टिकल एकपासून सुरुवात केली अतिशय सोप्या पद्धतीने पाहिले तुम्ही मागचे प्रिव्हियस लेक्चर म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चर जाऊन बघा आर्टिकल एकपासून सुरुवात केली आपण आर्टिकल त्र्याहत्तरपर्यंत येऊन थांबलो उद्यापासून अत्यंत महत्वाचं कलम आर्टिकल चौऱ्याहत्तर चालू होते आपलं आर्टिकल चौऱ्याहत्तरला आपले भ्रमाचे भोपळे कसे फुटतात ते देखील पाहूया राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळ यांचे संबंध कसे आहेत ते पाहूया आणि आपला प्रवास असाच पुढे चालू ठेवूया उद्या आणि परवा म्हणजे शनिवार आणि रविवार आपले दोन स्पेशल क्लास आहेत स्पेशल म्हणजे युट्यूबवरती आहेत कशासाठी तर आपण हिस्ट्रीची संपूर्ण एक आराखडा पाहणार आहोत हिस्ट्रीच्या संदर्भात संपूर्ण देशाचा आराखडा म्हणजे उद्या हिस्ट्रीचे रिव्हिजन होईल अशा प्रकारे शॉर्टकटमध्ये आणि त्यानंतर परवा पी वाय क्यूज होतील हिस्ट्रीचे त्यामुळे नक्की सर्वांनी उपस्थित राहा आपला रोजचा टायमिंग हा नऊ वाजताचाच आहे तुम्हाला आज नोटिफिकेशन आलं म्हणून आज संख्या वाढली परंतु रोजचा टायमिंग हाच आहे मग अशा वेळी या संदर्भात आजच्या भागामध्ये तेच थांबूया हा आपला रेफरल कोड जो सगळ्यांना माहिती आहे इथे प्रमोशन करत बसत नाही आता आणि ॲट द रेट हनुमन थांडे इथे हे जे आहे टेलिग्राम आय आहे माझा ॲट द रेट हनुमन थांडे यावरती तुम्ही मला मेसेज करू शकता आणि काही अडचणी असतील तर माझ्याशी संवाद साधू शकता आजच्या भागामध्ये आपण इथेच थांबूया थँक्यू ऑल थँक्यू फॉर युअर सपोर्ट बरेच विद्यार्थी नवीन असतील काहींच्या कमेंट्सला उत्तर देणं जमलं काहींच्या कमेंट्सला उत्तर देणं जमलेलं नाही आहे त्यामुळे तुम्ही सगळे समजून घ्याल एम विद्यार्थी आहात सर्व समजूतदार आहात अशी मी अपेक्षा करतो निश्चितपणे ही सिरीज चालूच राहणार हा जागर जो आहे चालूच राहील आज संध्याकाळी सात वाजता आपला स्पेशल क्लास आहे संध्याकाळी सात वाजता स्पेशल क्लास आहे पी वाय क्यूच्या बाबतीत म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पॉलिटी आणि इकॉनॉमिक्सचे पॉलिटी आणि इकॉनॉमिक्सचा हे दोन क्लास असतील सर्वांनी नक्की उपस्थित राहा थँक्यू
सर अगदी मनापासून बोलतोय खरंच खूप समजत आहे सिरियसली थँक्यू थँक्यू विजय खूप धन्यवाद तुमचे रिप्लाय सतत प्रेरणा देणारे असतात आणि निश्चितपणे तुमच्या सगळ्यांच्यामुळेच ही सिरीज जी आहे ती पुढे चालू राहू शकली आणखी कुठल्या मॅचेस तर मिस नाही झाला ना ठीक नाही झाला ना अक्षयचा एक राहिला होता इंग्लिश मध्ये पण क्वेश्चन दाखवा ठीक आहे आपण प्रयत्न करू नोटिफिकेशन ऑलरेडी आय हॅव क्लिअर दॅट की तुम्ही टेलिग्रामला जॉईन व्हा मी रोजच्या रोज टाकत राहील थँक्यू